la cosa es, eh, o sea, lo que, lo que hemos visto es que la banca privada de Andorra ha cerrado los ojos, en el, por lo menos en el caso de, de, de Juan Ramón Collado, ha cerrado los ojos sobre sus actividades, ha decidido no investigar sobre el origen del dinero y eh, incorporar estructuras offshore para eh, Juan Ramón Collado para que él pueda eh, tener sus cuentas bancarias y enviar 120 millones de dólares en México a sabiendas de que él era eh, abogado de eh, Carlos Salinas de, de Gortari, Raúl Salinas de Gortari, eh, o sea que era Banca Privada de Andorra, sabía quién era su cliente y eh, se quedó satisfecha con la justificación de eh, que el dinero que llegaba ahí era producto de sus actividades empresariales. ¿Qué nos indica eso? Eso, aparte del hecho de que el, los directivos supieron de las actividades de lavado de dinero a través de sus representantes aquí y, y no hicieron nada. ¿Qué, ¿Qué nos indica esto? Que es un banco eh, que ha protegido, que ha eh, puesto muy por delante los negocios eh, sobre los riesgos de lavado de dinero. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que pudo ser la vía para muchas personas en México de eh, esconder eh, eh, dinero eh, mal habido o, 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 o para lavar dinero eh, a, 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 sin que las autoridades mexicanas eh, lo, lo sepan. ¿no? Entonces, lo que, lo que nos permite ver es que hay un esquema de encubrimiento, hay una, unas estructuras de muy alto riesgo de lavado de dinero, como es el uso de casas de cambio, de mucho efectivo. Dentro de las casas de cambio que se han utilizado, eh, se encuentra la casa de cambio Tiber, eh, que eh, era de un personaje llamado Carlos eh, Yemar Nehmad, que ha sido eh, detenido y condenado en Estados Unidos por, por un fraude eh, multimillonario. Eh, o sea, vemos cómo se cruzan estos, estos círculos de empresarios, políticos, que no necesariamente están involucrados en, en actividades ilegales, pero eh, es un mundito muy pequeño eh, que eh, tiene en común de tener cuentas en una de las jurisdicciones más protegidas por el secreto bancario hasta que las autoridades de Estados Unidos eh, decidan, eh, la, la, detonen su intervención más bien, eh, porque si las autoridades de Estados Unidos no ponen el dedo sobre eh, Banca Privada de Andorra, la situación continuaría hoy en día y ni siquiera estaríamos enterados eh, del tamaño de eh, lo que está sucediendo ahí. Hay que recordar, estamos hablando de 48 mil millones de pesos eh, para 23 personas, tan solo 23 personas, o sea, de ese tamaño eh, es, es el, la operación. Y eh, pues hay que ver quiénes en México tienen estos recursos. Obviamente se trata de eh, la, la cúpula de la cúpula, ¿no? Entre ellos eh, Juan Ramón eh, Collado eh, y, y otras personas que probablemente eh, sabremos más en, en las siguientes semanas eh, porque ya hay una mejor colaboración entre la UIF mexicana, las autoridades de Andorra, las autoridades de Panamá, porque en Panamá también cabe eh, recordar que la, el banco ha sido intervenido y Panamá era una plataforma central en el esquema de BPA para eh, incorporar estas entidades offshore que permitían perder eh, los, los eh, rasgos eh, de, del, del dinero.